हेलो ऑल वंस अगेन वेलकम बैक टू होमली क्लासेस फोर्थ सेमेस्टर बी एस सी बॉटनी फस्ट यूनिट प्लांट वाटर रिश्शन फस्ट टापिक चूदा वीडियो सो फस्ट व इंपारटे आफ वाटर टू प्लांट लाइफ अं फिजिकल प्रापर्टी आफ वाटर सो ई टू टापिक वीडियो कवर चेदा वेरी ईजी टापिक चाल सिंपल उ सो लैट स्टार्ट सो फस्ट वे इंपारटे आफ वाटर टू प्लांट लाइफ प्लांट लाइफ वाटर या इंपारटन गुरी सो इक मन को मेन चूस्ते हॉल प्लांट ए प्लांट तीस नय्टी फाइव पर्सेंट आलमोस्ट वाटर उ आलमोस्ट ओके सो यू हाव टू ऐड आलमोस्ट एव्री टाइम वेन एवर यू से अबउट वाटर पर्संटेज इन प्लांट सो आलोस्टनी इंक्लूड डेफिने नई फाइव पर्सेंटे वाटर मन को प्रती प्लांट उठी ओके सो फस्ट प्लांट फस्ट स्टार्ट एक्की मन को सीड नी विनमें प्लांट वस्तु सो आ सीड जर्मेट अवानी जर्मेट अंटे ग्रो अवानक ओके सो फर् एग्जापल सीड इला उ सीडो नीचे फस्ट मन को स्मा मुल सो दी मन जर्मेषन अटा ओके सो इला जर्मेट अवानी फस्ट मन को वाटर कावाली मन एपड़ी चूड़ी बाटनी फस्ट चाप्टर मत मन डैली लाइफ बेसीस्टे उ मनमुक सीट नाटन वस्ता प्लांट की वाटर वेस्ता आ वाटर अने सीडी वेली जर्मेट अवानी हेल्प सो अला फस्ट सीड जर्मेट अवाले वाटर इज कंपलसरी वाटर लेकिन आ सीड असल जर्मेट अव दी प्लांटे रा अभी ड्रई अ चचिपोदी ओके नैक्स्ट वे न्यूट्रि सावे न्यूट्रि सावे एंटे साइलो एनो न्यूट्रि उ ओके फर् एग्जापल दिस्ज साइल लैंड अकड़ सीडी साइलो एनो न्यूट्रि उ न्यूट्रि अभी डैरक्ट सीड मीदे नो यूज अदल यूज अवे न्यूट्रि अने सालिड स्टेट उड़ा सालिड स्टेट न्यूट्रि सालिड स्टेट सालिड वेरे सालिडो की वेल्ले सो एम जो मन वाटर वेस प्लांट की वाटर अने सालूटे लिक्ड की कन्वर्टे साल्यूट साल्वे सालिड लिक्ड सावे कन्वर्टे ई मीन वाट ऐम ट्रइंग टू सेंटे न्यूट्रि सालिड स्टेट उ कदा सो अभी लिक्ड कंबाइन अब अभी लिक्ड की कन्वर्टी प्लांट सीडो की अंड सेम टाइम प्लांट स्टेम्स की इकड्स की अला मोतम प्लांट प्लांट की वाटर अने न्यूट्रि सप्लाई चेसिंद सो हॉपफुल अर्थमी पाइंट न्यूट्रि ट्रांसपोर्ट की प्लांट अने हेल्प थर्ड पाइंट आलो द सेम थिंग ट्रांसपोर्टेशन कैरियर सो मन को साइल ए न्यूट्रि अना यह सर प्लांट अने स्टेम की ट्रीस के अच्छे ब्रांचेस की लीवस की अट्ठी वाटर सप्लाई चू उक फोटो सिंथसीस् मेन वर्क वाटर प्ले चला मन वाटर इला साइल की वेस्ता कदा अब साइल रूट रूट स्टेम की अं स्टे लीवस की वाटर अने वेली वाटर कॉबन डयाक्सइड तो कंबईन अन को सन द्वारा इन द प्रस सन कॉबन डयाक्सइड तो कंबईन अक्सी हेच ट्वेलव ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू अंत आक्सीजन रिज़्त कॉबोहैड्रेट्स प्रोड्यूस कॉबोहैड्रेट वाले प्लांट अने ब्रतकता है सो ई ब्रतकड़ा की फुड फुड ओके प्लांट ओक फुड आ फुड रावे अवसर में प्रोडक्टी वाटर सो इला वाटर अने फोटो सिंथसीस् हेल्प टू प्रिपेर फुट अड नैक्स्ट वे मेट प्रोटोप्लाजम प्रोटोप्लाजम अंत इकड़े और सैल उ ओके सो ई सी लाने सैटोप्लाजमनी अटा ओके सैटोप्लाजमें 
ఎంజైమ్స్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అన్నీ కంబైన్ అయి ఉంటాయి సెల్ ఆర్గనల్స్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా తెలిసి ఉండదు సెల్ ఆర్గనల్స్ అంటే మైటోకాండ్రియా గోల్గీ అపార్టస్ గోల్గీ అపార్టస్ ఉంటాయి చూడండి ఎండోప్లాస్మిక్ రెడికులమ్స్ ఇవన్నీ కూడా న్యూక్లియస్ ఇవన్నీ కూడా సెల్ ఆర్గనల్స్లోకి వస్తాయి సో ఇవన్నీ దీని లోపల ఈ సెల్ లోపల ఈ మైటోకాండ్రియా ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉండే ఆ ప్లేస్ నా జెల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటామంటే సైటోప్లాజమ్ అని అంటాం ఈ సైటోప్లాజమ్ని న్యూక్లియస్ని రెండింటిని ఈ మొత్తం సెల్ ఆర్గనల్స్ని కంబైన్ చేసి ప్రోటోప్లాజమ్ అని సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్తాం ఓవరాల్గా ఇక్కడ మెయింటైన్స్ ప్రోటోప్లాజమ్ అంటే అంటే ప్లాంట్లో ఉన్న సెల్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇది ఫ్రెష్గా యాక్టివ్గా పెడుతుంది వాటర్ అనేది ఓకే అండ్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద టర్జిడిటీ ఆఫ్ సెల్ వాల్స్ ఇప్పుడు మనకు టర్జిడిటీ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ సో దిస్ ఈజ్ అ సెల్ సెల్ వాల్ సో బయట ఉండేది సెల్ వాల్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లేదా సెల్ మెంబ్రేన్ అనుకోండి ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇలా బయటికి పుష్ చేస్తుంది పుష్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడున్న ఈ సెల్ వాల్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇలా ఉబ్బుతుంది స్వాలో అని అంటాం కదా ఉబ్బుతుంది పొంగుతుంది అనుకోవచ్చు సో అలా అవ్వడాన్ని టర్జిడిటీ అని అంటాం సో అలా టర్జిడిటీని మెయింటైన్ చేసి పెడుతుంది ఈ వాటర్ అనేది అండ్ ఇంకొచ్చేసి హెల్ప్స్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్లో మెయిన్గా హెల్ప్ చేస్తుంది సో సీడ్ నుంచి ఒక ప్లాంట్ రావాలన్న ఒక బ్రాంచెస్ లేదా స్టెమ్స్ లీవ్స్ ఏది రావాలన్నా కూడా డెఫినెట్గా వాటర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే సీడ్ నుంచి ఇలా జర్మినేట్ అయ్యి ఇలా పెరిగి దానికి లీవ్స్ దానికి ఫ్లవర్స్ అన్నీ అనేవి ఇలా వస్తాయి సో ఇదంతా రావాలంటే ఏం అవసరము వాటర్ అవసరం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటర్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద టర్జిడిటీ ఆఫ్ సెల్ వాల్ విచ్ లీడ్స్ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ సెల్ విచ్ ఫర్దర్ లీడ్స్ టు ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ సో ఇలా ఈ సీడ్ నుంచి ఇంత పెద్ద ప్లాంట్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా వాటర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ టు అ ప్లాంట్ లైఫ్ సో చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది టాపిక్ మొత్తం కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది చూద్దాం సో ఇది వచ్చేసి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్కు ఉండే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి ఫస్ట్ వచ్చేసి వాటర్ ఈజ్ ఎ లిక్విడ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ వాటర్ సో మెయిన్గా వాటర్ అనేది ఒక లిక్విడ్ ఓకే ఇది ఇది వచ్చేసి టేస్ట్లెస్ అంటే టేస్ట్ ఏముండదు వాటరు టేస్ట్ టేస్ట్ అంటే స్వీట్ గుందా సోర్ గుందా సాల్టీ గుందా ఏముండదు ఓకే టేస్ట్లెస్ ఇది అండ్ ఇంకా ఓడర్లెస్ దీంట్లో స్మెల్ కూడా ఉండదు టేస్ట్లెస్ అంటే నేను ఇక్కడ ఓషన్ వాటర్ గురించి కాదు ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ వాటర్ ఓవరాల్ వాటర్ అండ్ ఇంకా ఓడర్లెస్ అంటే దీంట్లో స్మెల్ కూడా ఏముండదు కలర్లెస్ కూడా దీనికి పర్టికులర్ కలర్ అనేది కూడా ఉండదు వాటర్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ డయాగ్రామ్లో స్కై బ్లూ కలర్ ఉంది చూడండి సో స్కై బ్లూ కలర్ ఉంది కదా ఇది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో స్కై బ్లూ కలరే కాదు వాటర్ వేరే కలర్స్లో కూడా ఉంటుంది దీనికి స్పెసిఫిక్గా కలర్ ఉండదు దీని కింద వాటర్ అనేది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ కాబట్టి దాని కింద ఏ కలర్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మడ్ ఉందనుకోండి మట్టి ఉందనుకోండి ఇక్కడ వాటర్ ఉంది ఈ వాటర్ ఏమవుతుంది ఈ మట్టి కలరే కనిపిస్తుంది పైన సో దానికి ఒక కలర్ అనేది ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈ వాటర్ అనేది ఎప్పుడు ఫ్రీజ్ అవుతుంది గడ్డ కడుతుందంటే అట్ జీరో డిగ్రీ సెల్షియస్ లేదా టూ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ జీరో డిగ్రీ సెల్షియస్ అని సెంటీగ్రేడ్స్లో చెప్పుకోవచ్చు కెల్విన్లో వచ్చేసి టూ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రీజ్ అవ్వడానికి జీరో డిగ్రీ సెల్షియస్లో కావాలి ఇంకా బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి దీనిది త్రీ సెవెంటీ డిగ్రీ త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ సో ఇది బాయిల్ అవ్వాలంటే వేడి కావాలంటే త్రీ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ఒక హీట్ అయితే దీనికి పెట్టాలి అప్పుడు ఇది వేడి అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ డెన్సిటీ వచ్చేసి వన్ గ్రామ్ పర్ క్యూబిక్ సెంటీమీటర్ సో దీనికి ఉండే డెన్సిటీ గురించిది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డెన్సిటీ సో ఇక్కడ ఈ త్రీకి ఇక్కడ నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి సెంటీగ్రేడ్స్ కెల్విన్స్ గ్రామ్స్ సో ఇవి డెఫినెట్గా ఇంక్లూడ్ చేయండి ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా మంచి మార్క్స్ ఇస్తారు ఇవి ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఓకే ఇట్ హ్యాస్ అ హై హీట్ ఆఫ్ వెప్రైజేషన్ ఇది హీట్ అందిస్తే తొందరగా ఇది వెప్రైజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ అ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఓకే ఇట్ హ్యాస్ హై డైపోల్ నేను ఇక్కడ చెప్పేవన్నీ కూడా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాటరే ఇక్కడ హై డైపోల్ మూమెంట్
లాస్ట్ పాయింట్లో కూడా చెప్తాను అండ్ నెక్స్ట్ థర్మల్ కండక్టివిటీ సర్వేస్ టెన్షన్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆర్ హై సో ఇవన్నీ కూడా మనకు జనరల్గా ఫిజిక్స్లో ఎక్కువగా ఈ వర్డ్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఈ థర్మల్ కండక్టివిటీ సర్ఫేస్ టెన్షన్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇవన్నీ కూడా వాటర్లో ఎక్కువ ఉంటాయి హై ఉంటాయి అండ్ ఇంకా డయలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ వాటర్ ఈజ్ హైలీ నోన్ యాజ్ యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ ఇది ఇంకా డయలెక్ట్రిక్ కాన్ కాన్స్టెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది డయలెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా వేరే వాటితో ఇది సొల్యూట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ అనుకోండి షుగర్ క్రిస్టల్స్ మనం ఒక వాటర్లో వేస్తే అది తొందరగా సొల్యూట్ అయిపోతుంది షుగర్ క్రిస్టల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాటర్లో మనం వేసి కలిపితే ఇది తొందరగా మనం మిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు అది సొల్యూట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే దీనికి డయలెక్ట్రిక్ అనేది ఎక్కువ ఉంది డయలెక్ట్రిక్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇది తొందరగా సొల్యూట్ అయిపోతుంది ఓకే ఇంకా ఎగ్జాంపుల్గా మనకి ఇక్కడ ఆల్కహాల్ కార్బోహైడ్రేట్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్ ఈజీలీ అని మెన్షన్ చేసింది వై బికాస్ ఆల్కహాల్ కూడా వాటర్లో మిక్స్ చేస్తే విత్న్ అ ఫ్యూ సెకండ్స్ అది మిక్స్ అయిపోతుంది సొల్యూట్ అయిపోతుంది ఇంకా కార్బోహైడ్రేట్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా షుగర్ అయితే చెప్పాను సో ఇవి ఏ లిక్విడ్ అయినా తీసుకోండి మీరు సారీ లిక్విడ్ అంటాను ఏదైనా తీసుకోండి మీరు సాల్ట్ కానీ మనకు తెలిసిన వాటిలో చెప్తున్నాను సాల్ట్ షుగర్ సిట్రిక్ యాసిడ్ లైక్ లెమన్ అనుకోండి మిల్క్ కూడా ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా అసలు వాటర్లో చాలా ఫాస్ట్గా సొల్యూట్ అవుతాయి ఎందుకంటే దీనికి ఎల్ డయలెక్ట్రిక్ అండ్ ఇంకా డైపోల్ పొలారిటీ అండ్ డయలెక్ట్రిక్ రెండు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి తొందరగా డిజాల్వ్ అయిపోతాయి అండ్ ఇక్కడ మీకు డయలెక్ట్రిక్ డైపోల్ గురించి అంత ఎక్కువగా కూడా తెలుసుకోవాల్సిన ప్రజెంట్ అయితే అంత నో నీడు జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి డైపోల్ మూమెంట్ డయలెక్ట్రిక్ అని ఈ రెండిటి వల్ల వాటర్ ఏ దాంట్లోనైనా ఫాస్ట్గా కలిసిపోతుందని సో దానివల్ల దీనికి ఏమంటారంటే వాటర్ని యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ అని అంటారు అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది నేను ఇన్క్లూడ్ చేయలేదు జస్ట్ నువ్వు ఇప్పుడు చెప్తుంటే నాకు గుర్తొచ్చింది ట్రాన్స్పిరేషన్ ట్రాన్స్పిరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సారీ మర్చిపోయాను నేను ఇక్కడ ఇన్క్లూడ్ చేయలేదు సో ట్రాన్స్పిరేషన్ని మీరు ఇక్కడ ఇన్క్లూడ్ చేసుకోండి హెల్ప్స్ ఇన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ ట్రాన్స్పిరేషన్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ట్రాన్స్పిరేషన్ గురించి కూడా చెప్తాను ఫస్ట్ అయితే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ టు ప్లాంట్ లైఫ్ దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అండ్ ఒక టెన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాటర్ నేను స్లైడ్ పెట్టాను కదా సో అది కూడా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి రెండు కూడా అండ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే సో లెట్ మీ డ్రా డయాగ్రామ్ సో దీస్ ఆర్ ద రూట్స్ కోడి కాళ్ళకు ఉన్నాయి కదా దీస్ ఆర్ ద రూట్స్ అండ్ దీస్ ఈజ్ అ ప్లాంట్ లీవ్స్ ఇవి లీవ్స్ అండ్ ఇదంతా ప్లాంట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం వాటర్ వేస్తాం ఒక ప్లాంట్కి ఇది వాటర్ సో ఈ వాటర్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఒక్క డయాగ్రామ్లోనే ఇక్కడ ఉన్న ఆల్ పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సో ఇక్కడ మనం వాటర్ వేసినప్పుడు ఈ వాటర్ ఇక్కడ వెళ్తుంది కదా ఈ వాటర్ ఏమవుతుందంటే రూట్స్ నుంచి స్టెమ్కి వెళ్తుంది ఓకే స్టెమ్ నుంచి మళ్ళీ లీవ్స్కి వెళ్తుంది లీవ్స్కి సో యూ కెన్ సీ ఈ స్కై బ్లూ పార్ట్ మొత్తం వాటర్ సో ఇలా లీవ్స్కి వెళ్ళి ఈ లీవ్స్ ఏమవుతాయంటే వ్యాపర్ అయిపోతాయి ఈ ప్రాసెస్ని ట్రాన్స్పిరేషన్ అని అంటాము ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఇక్కడ మనం వేసిన ఈ వాటర్ స్టెమ్ నుంచి లీవ్స్కి వెళ్ళి వేపర్ అయిపోయి ప్లాంట్లో ఉన్న టెంపరేచర్ని వేడిని మొత్తం బయటికి తీసేసి కూల్నెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో అర్థమైంది కదా సో ఈ ప్రాసెస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అని అంటాము సో ఇక్కడ మనకు రూట్స్ నుంచి స్టెమ్ నుంచి లీవ్స్కి వాటర్ వెళ్ళి సారీ వాటర్ వెళ్ళి వేపర్ అయిపోయి మొత్తం ప్లాంట్లో ఉన్న వేడిని మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోతుంది వాటర్ తీసుకెళ్ళిపోయి వేపర్ అయిపోయి టెంపరేచర్ మొత్తం తీసేసి కూల్ డౌన్ చేసేస్తుంది ప్లాంట్ని సో మనం ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇందాక 
సో ఇక్కడ ఇన్క్లూడ్ చేసుకోండి అని చెప్పాను కదా ట్రాన్స్పిరేషన్ సో దాని కిందనే వాటర్ ఏం చేస్తుందో కూడా రాసుకోండి ఇట్ రెడ్యూజెస్ లేదా రెగ్యులేట్స్ టెంపరేచర్ ఇట్ రెగ్యులేట్స్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇన్క్రీజెస్ కూల్నెస్ ఓకే ఇక్కడ మీరు రాస్ ఇది స్క్రీన్షాట్ తీసుకోండి ఫస్ట్ ఇక్కడ గ్రోత్ యొక్క దానికి ముందు ఫస్ట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అని రాసుకొని ట్రాన్స్పిరేషన్ కింద ఇట్ రెగ్యులేట్స్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇన్క్రీజెస్ కూల్నెస్ అని రాసుకోండి మీరు ఇక్కడ నేను ట్రాన్స్పిరేషన్ గురించి మీకు చెప్పాను కదా సో జస్ట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అని రాయకుండా ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్లో మీకు ఇన్క్లూడ్ చేశాను కదా వాటర్ రూట్స్కి వెళ్ళి రూట్స్ నుంచి స్టెమ్కి వెళ్ళి మళ్ళీ లీవ్స్కి వెళ్ళి వేడిని మొత్తం తీసుకువెళ్ళి వేపర్ చేసేసి రూ ప్లాంట్కి కూల్నెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని సో ఇదంతా మీరు టెం ట్రాన్స్పిరేషన్ పాయింట్ దగ్గర రాసుకోండి ఇంకా ట్రాన్స్పిరేషన్ మెయిన్గా మనకు సిలబస్లో కూడా ఒక మెయిన్ టాపిక్ ఇచ్చారు సో నేను ట్రాన్స్పిరేషన్ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్గా డెఫినెట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను సో ప్రెసెంట్ అయితే మీరు ట్రాన్స్పిరేషన్ పాయింట్ అండ్ రెగ్యులేట్స్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇన్క్రీజెస్ కూల్నెస్ పాయింట్ని ఇన్క్లూడ్ చేసుకోండి సో ఇదైతే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ టు ప్లాంట్ లైఫ్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ వ్యాల్యూ నెక్స్ట్ వీడియోలో డిజల్యూ డెఫ్యూషన్ ఇంబేషన్ ఆస్మోసిస్ చూద్దాం ఇంకా థర్డ్ వీడియోలో వాటర్ పొటెన్షియల్ ఆస్మోటిక్ పొటెన్షియల్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ సో ఈ త్రీ టాపిక్స్ ఒక వీడియోలో డిఫ్యూజన్ ఇంబిషన్ ఆస్మోసిస్ ఒక వీడియోలో అయితే చేస్తాను సో డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్ థ్యాంక్ యూ